সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান আর সাথে আছে নুপুর চৌধুরী বড় বড় মতো আমরা আজকে পেয়েছি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আরো আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর প্রিয় দর্শক আপনারা যেহেতু অ্যাটর্নি পেয়েছি আমরা মাহফুজ ভাইকে পেয়েছি আজকে আপনারা আইনি বিষয় নিয়ে যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন তুলে ধরতে পারেন মতামত কিংবা সাম্প্রতিক বিষয় নিয়েও যদি কোনো মতামত থাকে সেগুলো আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এ নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24usa আটনি মাহফুজুর রহমান প্রশ্ন আসার আগে আমরা যদি আলোচনা করি যে এসএলএম কেসের ব্যাপারে আজকে একটি আদালতের যে স্থগিতাদেশ আছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রায় এই ধরনে আমরা দেখি যে আদালত পর্যন্ত গড়াচ্ছে বেশিরভাগই নির্বাহী আদেশ তার হ্যাঁ আমি মনে হয় গত পর্বে তো আগের পর্বে আলাপ করেছিলাম যে অ্যাসাইলামের যে এক্সিকিউটিভ যে অর্ডারটি এসেছিল যে ডোনাল্ড ট্রাম্প করেছিল যে 90 দিনের যে একটা নিষেধাজ্ঞ যাবে করেছিল এবং সেটা কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এটা কোর্ট পর্যন্ত যাবে তাহলে হয়তো ওইটারই যেটা গত সপ্তাহেই বলেছি হ্যাঁ গত সপ্তাহে হ্যাঁ সেটারই আপনার একটা টেম্পোরারি যে ইনজেকশন প্রেসিডেন্টের উপরে জারি করেছে সেটারই আদালতের নির্দেশ আর এখানে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে চেক এন্ড ব্যালেন্স পাওয়ার আপনি দেখেন পাওয়ার যেমন সুপ্রিম কোর্টের যেমন বিচার বিভাগে যে পাওয়ার আছে লেজিসলেটিভের পাওয়ার আছে এক্সিকিউটিভের পাওয়ার আছে তিনটা ব্রাঞ্চ যে পাওয়ার কেউ কাউকে যেন ওভার রাইড করতে না পারে কেউ কারো পাওয়ার যেন অ্যাক্সেসলি ইউজ করতে না পারে সেটারই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হচ্ছে তিনটা আপনার ব্রাঞ্চ কাজ করছে তো এটারই একটা প্রতিফলন যে আমেরিকাতে যে যে ব্যালেন্স যেটা পাওয়ারের যে ব্যালেন্স বলে যেটা চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স সেটারই একটা বাস্তব একটা চিত্র আমি বলবো এখানে মানে গণতন্ত্র বলি ক্ষমতার ভারসাম্য বলি সব জায়গায় একটি খুব সুন্দর কিন্তু ভারসাম্য থাকে সমন্বয় থাকে যে প্রেসিডেন্ট চাইলে অনেক কিছু করতে পারেন না তার ক্ষমতা বলে একজন আছেন আমরা একটু প্রশ্নটি নিয়ে নিই কে আছেন আমাদের যাবতীয় এখানে <laughs> বর্তমানে হচ্ছে যদি কোন লফুল পারমানেন্ট রেসিডেন্স তার স্পাউসের জন্য আবেদন করে সেক্ষেত্রে আপনার মিনিমাম আড়াই বছর সময় লাগে মানে আড়াই বছর খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যাটি দিয়ে দিয়েছিলেন এবং আমরা কথা বলছিলাম খুব সাম্প্রতিক একটি বিষয় নিয়ে অ্যাসালামের ক্ষেত্রে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে আদেশটি দিয়েছিলেন এবং যেটি কোর্টে গিয়ে আমি বলবো যে থমকে গেছে আমরা আরেকটি বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চাই আপনি বলছিলেন আপনি কিন্তু এই আদান পর্যন্ত গড়ানোর আগেই আমরা কিন্তু গত সপ্তাহে আলোচনা করছিলাম যে এটি যেহেতু প্রেসিডেন্ট যে কাজগুলো করছেন যদি আইনের বাইরে গিয়ে করেন অবশ্যই সেটি আদালত পর্যন্ত যাচ্ছে 
আমরা দেখছি তো আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনের সময় অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি দেন তার ভোটার ব্যাংক যারা তার ভোট ব্যাংক আছে এবং এমন কথাও বলেন যেটি হয়তো তিনিও জানেন যে কোনোদিন সেটি করতে পারবেন না কারণ সংবিধানে বাইরে গিয়ে তিনি জানেন যে অনেক কাজই তিনি করতে পারবেন না এই সবগুলোই কি কি আপনি নির্বাচনী কৌশল বলবেন তার যে নির্দিষ্ট একটি ভোট ব্যাংক আছে তাদেরকে খুশি করার জন্য তিনি এই ধরনের ঘোষণা দিয়ে থাকেন কিংবা সময় খ্যাপন করে থাকেন এটা অনেকটা এরকমই যে একটা হচ্ছে আপনার নির্বাচনী প্রচারণা পাশাপাশি তার ভোট ব্যাংক যাদেরকে খুশি করানোর জন্য আর আরেকটি জিনিস আমার মনে কাছে মনে হয় সেটি হচ্ছে উনি সব সময় মিডিয়াতে থাকতে চায় আপনি আপনি যদি সেরকম যদি বিতর্কিত কোনো কিছু বলেন খুব কুইকলি মিডিয়ার ফ্রন্ট লাইনে আসার সম্ভাবনা আছে আপনি অপর সাইডে দেখেন যারা কিনা আপনার ট্রেডিশনাল পলিটিক্স করে যারা কিনা আপনার হিউম্যান রাইটসের পক্ষে কথা বলে মানুষের অধিকার নিয়ে কথা বলে তাদেরগুলো কিন্তু একটু সময় লাগে আসতে কিন্তু মানুষ এত মনে করে যে দিস আর বোরিং স্টাফ তারা তোমার ইয়ে করতে চায় না অন্যদিকে দেখেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেমন নির্বাচনের আগে আগে উনি বলছিল যে বাত রাইট সিটিজেনশিপ বাত করে দিবে কিন্তু এটা স্পষ্ট আপনার সংবিধানে লেখা আছে তারপরও কিন্তু এটা বলে যাচ্ছে উনি ব্লাইন্ডলি বলে যাচ্ছে একদম নাম্বার ওয়ান এ চলে আসছে কিন্তু আসলে কিন্তু এরকম আসার কথা না কেউ যদি এরকম উদ্ভট কথা বলে উদ্ভট একটা ইয়ে করে যে কোনো আইনি বিষয়ে কথা বলে সেটা কিন্তু আসার কথা না কিন্তু উনি প্রতিবারই কিন্তু সাকসেস হচ্ছে এইসব কথা বলে এবং গণমাধ্যমগুলো কিন্তু তখন নির্বাচনের ভোট হিসেবের চেয়েও এটি নিয়ে বিশ্লেষণ করা শুরু করলেন যে ডোনাল্ড ফ্রাম আদৌ করতে পারেন কি না আমি <laughs> শিকার <laughs> আপনি <laughs> না এখন তো দেশ তো উনি চালিয়ে নিচ্ছেন এটা রেসিডেন্ট চলে যাচ্ছে এখন কথা হচ্ছে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ওথ নেয় তখন কিন্তু উনি একটা প্রতিজ্ঞা করে থাকে যে এই দেশের আইন সব কিছু উনি রক্ষা করবে রক্ষক হিসাবে আইনের এখন দেখা যায় উনি যদি আইনের বাইরে কোনো কাজ করতে যায় তখনই কিন্তু দেখা যায় সুপ্রিম কোর্ট এখানে আছে যেটা কিনা এটা ব্যালেন্স করার জন্য যে না এটা তোমার সঠিক না সঠিক না সঠিক না হ্যাঁ মানে আদালত পর্যন্ত যাওয়া যায় একইভাবে এখন যেমন এই আপনার ডেমোক্রেটরা যেমন হাউসে আপনার কন্ট্রোল নিয়েছে তারা কিন্তু কনফার্মেশন চিঠি পাঠায় এখন <laughs> 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 আমি ওদের জন্য নেক্সট স্টেপটা নিব আর কি মেন পেশার জন্য প্রসেস করব এটা কতদিন সময় লাগবে যদি অ্যাপ্লাই করার পরে এবং ওরা যখন এ দেশে আসবে আসার পরে কি আমি তাদের জন্য কতদিন পরে গ্রিন কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটাই আচ্ছা হ্যাঁ উনি একটা চমৎকার প্রশ্ন করেছে যেটা মানে যারা গ্রান্ট হয় তাদেরকে অ্যাজাইলি বলা হয় আর যদি তখন যদি দেখা যায় তার ফ্যামিলি মেম্বার থাকে আপনার 
21 বছরের নিচে ছেলে মেয়ে এবং যদি স্পাউস যদি দেশে বাড়ি থেকে তাদের জন্য আবেদন করতে পারে তো উনি কিন্তু সেটাই করেছে আজলাম গ্রান্ট হয়েছে উনি ওনার ওয়াইফের জন্য আবেদন করেছে উনি বলছে এটা अप्रूव হয়েছে अप्रूव এর নেক্সট স্টেপ হচ্ছে তখন ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার তখনে ফাইলটি তখন সেম ওয়েতে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারে চলে যায় তারা কিন্তু যোগাযোগ করবে যে ফাইলটি কখন ঢাকায় পাঠিয়েছে এবং ইন্টার সরাসরি কিন্তু ঢাকা এমবেসি তখন যোগাযোগ করবে যে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টার বলে দিবে যে তখন অতদিন অমুক দিন এমবেসিতে গিয়ে ইন্টারভিউর জন্য হাজির হওয়ার জন্য प्रश्न उत्तर जी हमें नोमन बोलते सिलाम कुइंस थे के जी भाई आमर किसू क्वेश्चन चिलो इमिग्रेशन बैपरे तो किसू क्वेश्चन मने आपने एक टी अथवा दूसरी खूब शौंक है पे करते बार बन भैया जी जी अच्छा आमी बावा सेल पिटेशन करें सी अपना प्राय मास दो ये कोई सेर की तो I three sixty एवं साथे I four eighty five I seven sixty five एवं I one thirty one सब गुला फाइलें अच्छे तो सेंड कर सी तो माने आमर बैंक के क्रेडिट कार्ड पे कर सी लम एजेंट में आमर वही क्रेडिट कार्ड तक के ऑथराइज होए नहीं तो एजेंट ने वो रा I four eighty five I seven sixty five एवं I three I one thirty one तो बैक कर से ये तो I three sixty डाय और रा रिसीव कर से वाके माके लेटर हो दी से तब वो आमी उटर उटर प्रक्रिया छप्ताहटारे मैरिड मैरिडन सबाई ब फेसबुके कतदिन लगे प्रसेस होते 
যদি ইউএসএ থাকে এটা 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 কোনো ডিফার করে না আপনার সময়টা আমেরিকায় থাকুক অথবা বাংলাদেশে থাকুক কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে এটা আবার অনেকে মিসআন্ডারস্টুড করে যদি দেখা যায় যে কোনো ইউএস সিটিজেন ব্রাদার এখানে আছে তার ভাই বোনটিও আমেরিকায় আছে কিন্তু ভাই বোনটি যদি কোনো লিগ্যাল স্ট্যাটাস না থাকে টেকনিক্যালি কিন্তু উনি এখানে আবেদন করে ওনাকে কোনো ফাইনালি কোনো বেনিফিট দিতে পারবে না ফর ইনস্ট্যান্ট যদি ওনার ভাই বোনটি যদি দেখা গেল যে কোনো নন ইমিগ্রেন্ট স্ট্যাটাস মেনটেন করছে লং টাইম তাহলে সম্ভব যেমন এফ ওয়ানে আছে অথবা এইচ ওয়ান বিতে আছে দশ বারো বছর যদি ওরকম কোনো প্ল্যান থাকে স্ট্যাটাসটি বজায় রাখলো আর যখনই ওনার ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশনটি ম্যাচিওর হবে তখনই অ্যাডজাস্ট করতে পারবে মানে বৈধ একটি স্ট্যাটাস থাকতে হবে বৈধ একটি স্ট্যাটাস থাকতে হবে মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি বলেছেন টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন তিনি নিয়মিত দেখেন তার ভালো লাগা টেলিভিশন আর আপনার অনুষ্ঠান খুব ভালো লাগে কথাগুলো সেটিও আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ওনাকে ধন্যবাদ আচ্ছা আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে ডেমোক্রেটিক এবং রিপাবলিকান তরফ থেকে যারা যারাই পার্টিসিপেট করছে বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট পদে তারা এতটা বোকা না তখন তারা চাইলে জনগণকে অনেক প্রতিশ্রুতি দিতে পারতো যে আমি একাই পাঁচশো মাইল দূরে যে তোমাদেরকে এইটা এনে দেবো ওইটা এনে দেবো মানে এগুলো সব বলে গিয়ে সব এমন প্রপাগান্ডা এমন ইয়ে কিন্তু আমার প্রশ্ন যেটা আপনার কাছে সেটা লেগে যে যেগুলো আগের প্রেসিডেন্টরা বলতে পারতো কিন্তু তারা কিন্তু এটা করে নাই তারা একটা সীমাবদ্ধ নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির বিদ্ধি সীমাবদ্ধ হয়েছে যে হ্যাঁ আমরা এইটা এইটাই পারবো এইটা এইটাই বলবো কিন্তু বর্তমানে যিনি আসেন উনি যেভাবে যে এদেরকে খাটাই দেবো এরা থাকতে পারবে না এই হবে এই হবে এটা পিছনে মানে কি এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ওনার ইগোর থেকেই মানে মানে আমার যেটা ধারণা যে উনি যেটা বলছেন সেটাই মানে বলতেছেন আপনি কি মনে করেন আমেরিকার ইতিহাসে কখনো দেখা যায়নি যে এইভাবে কোন আপনার ক্যান্ডিডেট এইভাবে প্রচার প্রচারণা করা এবং ডিভাইসিভ যেটা ডিভাইসিভ দেখা গিয়েছিল যে পলিটিক্স যেটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় যেটা হিটলার করেছিল ডিভাইসিভ একটা গ্রুপকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়েছে তাদেরকে নির্যাতন করেছে একটা গ্রুপকে ওটা ছিল এক্সট্রিম সিচুয়েশন ডিভাইসিভ সিমিলার ওয়েতে এখন যে পলিটিক্যাল যে আবার পপুলার পপুলারিস্ট প্লাস ন্যাশনালিজম যে আপনার রাজনীতির যে ধারণা চালু হয়েছে এটার মধ্যে একটা ডিভাইসিভ যে একটা প্রচারণা সেটা একটা এখানে চালু হয়ে গেছে আর আমার কাছে যেটা মনে হয় আমার কাছে যে প্রেসিডেন্ট যে প্রচারণাগুলো করছে সব জ্ঞানেই করছে আমার কাছে মনে হয় কারণ ওনার কাছে যে ওনার একটা নির্দিষ্ট টার্গেট আছে ওনার যেই আপনার ভোটার ব্যাঙ্ক আপনি কখনো কিন্তু দেখা যায়নি যে যেখানে কি রেড স্টেট বলা হয় তারা ইলেকশনের দিন সব কাজ ফেলে গিয়ে ভোট দেওয়া সেটা কিন্তু নজিরবিহীন গত টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের ইলেকশনে উনি কিন্তু এটা সমর্থ হয়েছে শুধুমাত্র তাদের যে ফেভারেবল ইস্যু তাদের যে মনস্তাত্ত্বিক বিষয় হয়তো বা উনি রিয়ালাইজ করতে পেরেছে যে এই জিনিসটি যদি আমি করি তাহলে তো আমি এই ভোটগুলো কালেকশন করতে পারবো সেটা আমার কাছে মনে হয় উনি বুঝে শুনেই করেছে জিনিসটা এবং পরিকল্পিতভাবে এটি রাজনৈতিক একটি হাতিয়ার হিসেবে তিনি নিয়েছেন এবং তিনি জানেন এবং মিড টার্ম ইলেকশনে আমরা দেখেছি যে উনি প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনও যেরকম কাজগুলো করে যেভাবে তিনি ভাগ করো নীতিতে তিনি করেছেন এবারে মিড টার্ম ইলেকশনে কিন্তু সেই একই পথে তিনি গিয়েছেন এবং অনেক বিতর্কিত মন্তব্যও করেছেন কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে জি আপা আচ্ছা আমার দুইটা কোয়েশন আছে ফার্স্ট কোয়েশন হচ্ছে আমাদের আমার হাজবেন্ডের আজকে ইন্টারভিউ ছিল ফোর এইটি ফাইভ এর ইন্টারভিউ যাওয়ার পরে ওরা ইন্টারভিউ ক্যান্সেল করে দিছে কজ হচ্ছে ওরা আই ওয়ান থার্টি এখনো রিসিভ করে নাই বাকি সব ফাইল গুলো দেখে আছে শুধু আই ওয়ান থার্টি এখনো নাই বাট আই ওয়ান থার্টি যে আমরা ফাইল করছিলাম লাস্ট ইয়ারের মেতে স্টিল ওরা এইটা এখনো পাইতেছে না সে কারণে ইন্টারভিউটা ক্যান্সেল হয়ে যায় আর আমরা কোনো ওয়েতে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে পারতেছি না যে কেন ওইটা স্টিল পেন্ডিং আছে আর দুই নম্বর কোয়েশন যেটা হচ্ছে আমার ভাই টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এর ট্যাক্স রিটার্ন করছিল উইথ মাই প্যারেন্টস এখন ওরা বলতেছে যে যা টাকাগুলো পাইছিল রিফান্ড ওইগুলো ব্যাক করতে কারণ হচ্ছে ও টোয়েন্টি ফাইভ এর উপরে থাকার কারণে ও প্যারেন্টসকে ওর ফাইলে আনতে পারবে না এখন কি আমরা ওই টাকা ব্যাক করে দিব ব্যাক করলে কি নতুন করে আবার ট্যাক্স ফাইল করতে হবে টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের 
আর না অন্য কিছু করতে পারবো আমরা এটাই থ্যাংক ইউ আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্নটি সিপিএ তারপরে যদি আপনি বুঝতে হ্যাঁ আমরা বুঝতে পেরেছি হ্যাঁ কি বল প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে যেটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্টের যেটা ইন্টারভিউ এটা কিন্তু কমন সিনারিও বলা যায় অনেকের ক্ষেত্রে ওনারা কিন্তু সেপারেট ভাবে আবেদন করেছে আই 130 একটা সময় করেছে আই 485 আবেদন করেছে ওটা কিন্তু দুইটা দুই অফিসে থাকে আবার কিন্তু দুইটা কিন্তু কম্বাইন করতে হয় যখন ইন্টারভিউ হয় আচ্ছা তো রিসেন্টলি একটা আমি একটা আমার ক্লায়েন্টের एग्जांपल বলি যেটা হচ্ছে আই 130 আমরা আগে আবেদন করেছিলাম ওটা কিন্তু अप्रूव হয়ে গিয়েছে তো যখন আমরা ইন্টারভিউ আমি উপস্থিত ছিলাম ইন্টারভিউ আপনার ইয়েতে তখন আমার ক্লায়েন্টের অফিসে নিজেই বলছে যে আই 130 ফাইলটি আমাদের আমার কাছে নেই কারণ এটা আমরা রাখি না ডিস্ট্রয় করে ফেলছে अप्रूव হয়ে গেছে তাদের কাছে আর নাই তো নতুন ভাবে আপ সব যেগুলো সাপোর্টিং কাগজ কিছু উনি কপি করে নিয়েছে তো ওনার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এখনো अप्रूव করা নেই দ্যাট मींस এর পেন্ডিং আছে এটা আরেকটি অফিসে আছে তো হয়তো বড় কম্বিনেশন করতে পারেনি যখনই ইন্টারভিউ ডেট এসেছে ওই আই 130 অ্যাপ্লিকেশন টু কল করা উচিত ছিল এটা যে ট্রানজিট ওটা ওই যে অফিসে আছে সে অফিস থেকে ফাইলটি কিন্তু উনি অ্যাডজাস্টমেন্টে এখানে করা উচিত ছিল এটা কিন্তু ইমিগ্রেশন অফিসেরই একটা মানে অদক্ষতা বলা যায় তাদের যখন ইন্টারভিউ তো যখন কল করা ইন্টারভিউ কল করেছে তখনই কিন্তু উচিত ছিল সমস্ত ফাইল কিন্তু একসাথে এক ইয়েতে নিয়ে আসা তো সেই জন্যই অনেক সময় তারা ইন্টারভিউ ক্যান্সেল করে এবং ওটার জন্য তারা কাজ করে সেই ক্ষেত্রে কিছু সময় নেয় রাইট আচ্ছা সময় নেয় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন কি উত্তরটি আপনি প্রশ্ন হচ্ছে এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ট্যাক্স ম্যাটার এখানে দেখা যাচ্ছে যে উনি এরর করেছে যিনি ট্যাক্স ফাইল করেছে যেটা 25 এর উপরে হলে ওনাকে ডিপেন্ডেন্ট দেখিয়েছে এটা সম্পূর্ণ এরর হয়েছে তো যেটা করতে হবে উনি ট্যাক্স অ্যামেন্ডমেন্ট করে টাকাটা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এটা অ্যামেন্ডমেন্ট ফাইল করতে হবে যেটা আচ্ছা এবং এই সংক্রান্ত যদি আপনি আপনি প্রশ্ন করতে চান শুক্রবার আমাদের একজন সিপিএ থাকবে এই অনুষ্ঠানে শুক্রবার আপনি প্রশ্ন করে আরো এই বিষয়ে ট্যাক্স সংক্রান্ত যেহেতু উনি আরো ভালো বিস্তারিত বলতে পারবেন আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে বিরোধিতে যাব কে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আমি থেকে জিল্লুর রহমান বলছিলাম আচ্ছা তো আমার কোশ্চেন হলো আমার এক ফ্রেন্ড তার ওয়াইফের জন্য দরখাস্ত করেছেন তো সাথে তার বাচ্চা আছে 6 7 বছরের উনি এখানকার সিটিজেন হুম হুম তা এখন তার ওই সেলের জন্য কি স্পন্সর লাগবে लागे ना प्रैक्टिकल স্পন্সরের যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে এটা ডিপেন্ড করে কত কতজন আছে যেমন ফর এক্সাম্পল যদি কোনো ব্যক্তি ইন্ডিভিজ একা থাকে উনি যদি কাউকে স্পন্সার করতে হয় ওনার ইনকাম অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড ইয়ারলি হতে হবে আচ্ছা আর ফ্যামিলি থাকলে তখন ডিপেন্ড করে কত মেম্বার অলরেডি ওনার আছে সেই হিসাবে যাকে স্পন্সার করবে সেক্ষেত্রে ফাইভ থাউজেন্ড এক্সট্রা যোগ হবে আচ্ছা এটা ক্যালকুলেশন আলাদা আমরা একটা ছোট্ট বিরতিতে যাই বিরতির পর এসে যারা ফোনে অপেক্ষা করছেন আমরা চেষ্টা করব ফোনের প্রশ্নগুলো নিয়ে আর সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন সেগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব দেখছেন টিভি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আমাদের সাথে আছেন ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন তবে ফোনে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন বিরতির আগ থেকে আমরা কে আছেন ফোনে সে প্রশ্নটি নিতে চাই छोटी रिटार्न पा 
দেখলাম যে নভেম্বর এইটিন জুন টু থাউজেন্ড ফাইভ চলতেছে আবার আরেকটা ইয়ে তো ওয়েবসাইটে দেখলাম যে আপকামিং আপকামিং বিশা বুলেটিন ওখানে ওরা দেখাইতেছে ফেব্রুয়ারি টু ডিসেম্বর মাসে ওরা ইয়ে করবে এখান দিয়ে আমি দেখলাম যে আট মাস জাম্প করছে কারণ বিষয়টা আমি বুঝতে পারতেছি না আমার অ্যাপ্লিকেশন হইল মে টু আমাদের দর্শকরা সাধারণত যে প্রশ্নগুলো করে থাকে যে কখন ভিজা ইস্যু করবে আসলে ওখানে একটা কিন্তু সুন্দর একটা সিনারিও থাকে আসলে যেটা এই নভেম্বর মাসে যারা ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন যারা মার্চ টু থাউজেন্ড আবেদন করেছিল তাদের গুলো ভিজা ইস্যু করছে আর পাশাপাশি ওরা কিন্তু আরেকটি চার্ট দিয়ে থাকে যে আপকামিং যে দ্যাট মিনস হচ্ছে আগামী দু তিন বছরের মধ্যে ওগুলো প্রায়োরিটি হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে ওরা কিন্তু একটা ছয় থেকে আট মাসের একটা ডিফারেন্সে ওটা একটা ডেট দিয়ে থাকে দ্যাট মিনস ওই ডেটের এবং মার্চ টু থাউজেন্ড ফাইভ এবং যে আপনার ফেব্রুয়ারি টু থাউজেন্ড সিক্সের মাঝের অ্যাপ্লিকেশনগুলো ওরা কিন্তু প্রসেস করা শুরু করে ওরা ফিজ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কিন্তু আস করা শুরু করে তখন অ্যাপ্লিকেন্টদেরকে তখন সব কিছু কাগজপত্র এটা জমা দেওয়া জমা দেওয়া শুরু করে এটা করে থাকে এই জন্য কারণ ভিজা প্রসেসটি করতে একটু বেশ সময় লাগে দু তিন মাস সময় লাগে চার পাঁচ মাস সামটাইম সময় লাগে তখন কিন্তু এই আপকামিং এটা দেওয়ার এটাই রিজন যে আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা প্রস্তুতি নিয়ে রাখা সেই বিষয়টি শেলি জাহান তিনি প্রশ্ন করেছেন উনি চোদ্দ সালে অ্যাসাইলাম করেছেন ইন্টারভিউ দিয়েছেন কিন্তু কবে আমাদের নক করবে বলতে পারেন সেটি জানতে চেয়েছেন তার মানে কি উনি রেজাল্টের বিষয়ে হয়তো জানতে চান হ্যাঁ হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে অনেক অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু ইন্টারভিউ পরে কিন্তু বেশ লং টাইম অপেক্ষা করতে হয় দেখা যায় কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাকি থাকে ওরা কিন্তু দেখা যায় ইউএসসিএস আপনার চার পাঁচ বছরের সময় নিয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে উনি নিয়মিত একটু ফলো আপ করতে পারে আপনার ইয়ে অফিসের সাথে তাহলে ওরা আপডেট জানাবে আসলে আগে যেরকম একটি টাইম ফ্রেম ছিল যে যারা আগে আবেদন করেছে ওইভাবে যে একটা সিরিয়ালি আসতো এই মুহূর্তে কিন্তু যে গত আপনার জানুয়ারি টু থাউজেন্ড এইটিন থেকে কিন্তু পুরো সিস্টেমটি চেঞ্জ হয়ে গেছে বর্তমান প্রশাসন কিন্তু পিছনে যে ডিসেম্বর আই থিঙ্ক ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড পরে আর কিন্তু কল করছে না পিছনের দিক থেকে তারা কিন্তু নতুন যারা আবেদন করছে তাদেরগুলো আগে প্রসেস করছে ওইটা শেষ হওয়ার পরে যদি কোনো টাইম ল্যাপস থাকে তখন কিন্তু আপনার এর পরে নিচের দিকে যেমন ডিসেম্বর সতেরো নভেম্বর সতেরো ওইভাবে তারা অ্যাডভান্স হচ্ছে এটি তো অনিশ্চিত আবেদন করেছেন আমাদের সাথে যুক্ত ফোনে কে আছেন 
আমার মনে হয় ওনাকে যদি কারণ এখন একটা আবার বাংলা পরীক্ষা দেওয়ার রুল আছে সেটা হচ্ছে আপনার টোয়েন্টি ফিফটি অথবা ফিফটিন ফিফটি ফাইভ বলে হয় থাকে তো উনি যদি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইয়ার্স রেসিডেন্সি থাকে আমেরিকা এবং ওনার বয়স যদি ফিফটি হয় তাহলে উনি বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারবে ছয় বছর তো অপেক্ষা করতে হবে রাইট হ্যাঁ চোদ্দ বছর হ্যাঁ ছয় বছর অপেক্ষা করা লাগবে আর এছাড়াও যদি ওনার কোনো মেডিকেল কন্ডিশান থাকে যার কারণে উনি আপনার নতুন কোনো কিছু শিখতে না পারে উনি ডক্টরের সাথে আলাপ করে দেখতে পারে ডক্টর যদি সার্টিফাই করে দেয় আমার <laughs> জন্য <laughs> <laughs> তো আমার ইন্টারভিউ ডেট আসছিল টু এর আপনার জানুয়ারির চার তারিখে বাট তখন ওই ওয়েদারের কারণে ইউসিএস এর অফিসটা বন্ধ ছিল ওয়েদার ইমার্জেন্সির কারণে আচ্ছা এই ডেটটা অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে ফেব্রুয়ারির এক তারিখে আসছিল কিন্তু ওই ফেব্রুয়ারির এক তারিখের আগে আগে সপ্তাহে একটা ইমার্জেন্সি কাজে আমার ওই বাংলাদেশে চলে যায় আর আসতে পারে নাই আমি ফোন করে ইউসিএস এর অফিসে ফোন করে আমার ইন্টারভিউটা রি ক্যাজুয়াল করছিলাম আচ্ছা তারপরে বেশ কয়েক মাস চলে গেছে ওরা আমাকে কোনো চিঠি চিঠি কোনো কিছু পাঠায় নাই এখনো পর্যন্ত আমি কোনো কিছু পাইনি তারপর দুই মাস আগে লাইক সেপ্টেম্বরে আমি ইউএসসিএস এর অফিসে ওদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে গেছিলাম যে ও অফিসারের সাথে কথা বলছি যে কি ব্যাপার আমার তো কোনো কিছু আসতেছে না অনেক লং টাইম হয়ে গেল এর কারণটা কি তো উনি চেক চেক করে বলছে যে ঠিক আছে সমস্যা নাই আপনি আরও দুই আড়াই মাস ওয়েট করেন এর মধ্যে যদি কোনো কিছু না লেটার টেটার না আসে দেন আপনি আবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন এখন অলমোস্ট সেটারও দুই মাস হয়ে গেল এখনো পর্যন্ত আমি কোনো লেটার টেটার কোনো কিছু পাইনি এখন মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা বা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আর কতদিন লাগতে পারে এটা রি ক্যাজুয়ালটা হয়ে আমার ক্যাজুয়ালটা আসতে আর কি নিয়মিত তাদেরকে পুশ করতে হয় প্রায় এক মাস দুই মাস পর পর এখানে বিভিন্ন রকম ওয়ে আছে উনি কিন্তু অনেকগুলো ওয়ে অলরেডি ইউজ করেছে ফোন করেছে সরাসরি গিয়েছে এছাড়া আবার অনলাইনে ই রিকোয়েস্টও করা যায় তো ই রিকোয়েস্ট করলে ওইটাও কিন্তু খুব ইফেক্টিভ যে ওনাকে রিস্কেডিউল করার জন্য এটা কিন্তু ইফেক্টিভ তো এক্ষেত্রে ওনার দুই মাস পার হয়েছে উনি কিন্তু আবার দরকার হলে ইন্টার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আবার যেতে পারে ইনফো পাস নিয়ে এক্ষেত্রে ওনার এক সময় এক সময় পাবে সেটা কিন্তু এখানে একটা মানে ব্যাপার হচ্ছে ইউএসএস যখন আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সে দেখা গেছে ইউএসএস কিন্তু দেখা যায় কোনো একটা ফাইল যখন রেগুলার ওয়ে থেকে আপনার ট্র্যাক চেঞ্জ হয় ওরা সহজে এটাকে আর ফেরত আনতে পারে না বেশ মানে অনেক সময় নিয়ে থাকে এটা এই জন্য একটা কিন্তু অ্যাডভাইস হলো সহজে কিন্তু রিস্কেডিউলে যাওয়া উচিত না যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনে আচ্ছা খুব সুন্দর একটি অ্যাডভাইস দিয়েছেন অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবশেষ যদি দর্শকদের জন্য কিছু বলেন না আমরা তো বরাবরই ইমিগ্রেশনের বিষয়ে কথা বলে থাকি এবং আমার দেখা যায় আমাদের কমিউনিটির লোকজন বেশ সচেতন ইমিগ্রেশন বিষয়ে পার্সোনাল বিষয় হোক অথবা অন্য কারো বিষয়ে হোক এটা খুবই একটা ভালো সাইন যে ওনারা অ্যাটর্নিকে সরাসরি প্রশ্ন করছে এবং আমরাও চেষ্টা করছি যতটুকু হেল্প করার জন্য একটা বিষয় যে যদি কোনো রিয়েলি যদি ওনার কোনো প্রবলেম পড়ে থাকে রিয়েলি কোনো কাজ করতে হয় যথার্থভাবে যেন অন্য কোনো বিজ্ঞ অ্যাটর্নির হেল্প নিয়ে থাকে প্রফেশনালদের কাছে যাওয়া আমরা এটি অ্যাটর্নি মাহফুজুর রহমান অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সেই সাথে আমরা এই 
অনুষ্ঠানে প্রায় একটি কথাই বলে থাকি যে আপনার পছন্দ মতো যার কাছেই যান কিন্তু আপনি দেখে নেবেন তিনি প্রফেশনাল কিনা কিংবা যে বিষয়ে যাচ্ছেন আপনি ট্যাক্স সংক্রান্ত হলে অবশ্যই একজন প্রফেশনাল সেই বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে যাবেন আইন বিষয়ে হলে অবশ্যই একজন অ্যাটর্নির কাছে যাবেন এই সিদ্ধান্তগুলো কিন্তু আপনাদেরই নিতে হবে নিজের ভবিষ্যৎ কার হাতে দিচ্ছেন সবাই অনেক ভালো থাকবেন